আজকে দশই মে বুধবার এখন আমরা এসেছি ব্রেকফাস্টের টেবিলে ব্রেকফাস্টে কি কি রয়েছে এখানে ব্রেড রয়েছে এখানে ডিম রয়েছে জ্যাম রয়েছে বাটার রয়েছে আর এটা কি পোহা আচ্ছা আর এদিকে কি আছে এদিকে আলু পরোটা আছে আমি আজকে ব্রেকফাস্টে দিয়েছি বাটার টোস্ট আর ডুবু এদিকে নিয়েছে আলু পরোটা আর সাথে পোহা नागरिक तरफोर्ट शो करते जरा अठारो बचर नीचे जर भोटार आई कार्ड नहीं তারা আধার কার্ড দেখাবেন এবং আধার কার্ডে তার বাবা বা অন্য গার্জেন হিসেবে যার নাম থাকবে সেই তার ভোটার আই কার্ডটাও সেখানে শো করতে হবে আর এই ছাঙ্গুতে যাওয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে গাড়ি নিচ্ছে হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার টাকা আর নাথুলাতে যাওয়ার জন্য পার হেড হাজার টাকা করে এই নাথুলার জন্য আলাদা করে পারমিট করতে হয় আমরা হোটেলেই দিয়ে দিয়েছিলাম সমস্ত ডকুমেন্টস ওনারাই সব পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন এই যে আমাদের গাড়ি এই গাড়িতে করে আমরা এখন রওনা দিচ্ছি ছাঙ্গু এবং বাবা মন্দির আর নাথুলার উদ্দেশ্যে ঠিক আছে গুড মর্নিং গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গুর ডিস্টেন্স হচ্ছে মোটামুটি চল্লিশ কিলোমিটার মতন আর এই থার্ড মাইল থেকে ছাঙ্গুর ডিস্টেন্স এই আটত্রিশ কিলোমিটার মতন আর এই থার্ড মাইল থেকে নাথুলার ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার আর বাবা মন্দির এর ডিস্টেন্স হচ্ছে ছাঙ্গু থেকে প্রায় ষোলো কিলোমিটার দূরত্ব তো এই যে রাস্তাটা এই রাস্তাটায় যাওয়ার জন্য পুরোটাই পারমিট লাগে আর এই পারমিটটা কালেকশন করতে হয় মানে দেখাতে হয় এই থার্ড মাইল জায়গাটাতে আর সেইখানে প্রচুর গাড়ির জ্যাম এখন আর এই যে জায়গাটাতে এখানে মানে একটু সকালের দিকে আসলে ভালো সকালের দিকে যত আসা যায় তত এই ভিড়টা পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের আজকে একটু বেরোতে দেরি হয়ে গেছে তো যাই হোক দেখা যাক যে আমরা কখন গিয়ে পৌঁছাই আর নাথুলাতে এন্ট্রির টাইম হচ্ছে একটা পর্যন্ত একটার পরে নাথুলাতে আর ঢুকতে দেয় না আর নাথুলার আগে একটা জায়গা থেকে সেখান থেকে আলাদা করে গাড়ি নিতে হয় ওই দেখ দূরে বরফ দেখা যাচ্ছে ওই যে রাস্তা দেখে একেবারে মন খুশি হয়ে গেছে প্রতি বাঘ ঘুরছে আর একটা করে ঝর্ণা আর দূরে একদম বরফে ঢাকা শৃঙ্গ আর কি চাই পাশের পাহাড়গুলো অসম্ভব সুন্দর লাগছে পুরো বরফে ঢাকা এখন তো মে মাস এখন বরফ প্রায় বলতে গেলে কিছুই নেই যদি আমরা এক মাস আগে মানে এপ্রিল মাসে আসতাম তাহলে যে কত বরফ পেতাম চিন্তা করা যায় না ছাঙ্গু পৌঁছানোর দু কিলোমিটার আগে একটু দাঁড়িয়েছি একটা জায়গায় এখানে সব এরা নেমেছে ফটোশুট করতে
এদিকে সব বরফের মধ্যে খেলা করছে কিন্তু আমরা নাথুলাতে যাওয়ার চেষ্টা করছি নাথুলাতে শুনছি যে এখন ঢুকতে দিচ্ছে না তো আমরা যাই ওই পর্যন্ত যেখান থেকে আর কি নাথুলাতে যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায় আমরা সেই পর্যন্ত যাই গিয়ে দেখি যে নাথুলাতে যাওয়া যাচ্ছে কি না এই হলো পাহাড় চারিদিকে না পুরো সাদা হয়ে আছে দারুণ লাগছে মে মাসে এসে এই রকম বরফ পাবো ভাবতে পারি দি ওর সম্ভব বরফ পড়েছে বেশ ঠান্ডা আর মানে এখানে এই বরফের ভেতর যেতে গেলে না পায়ে জুতো পরে আসতে হতো বরফের জুতো সেইটাই আমি ভুল করেছি যে পরে আসেনি এখন এত আফসোস হচ্ছে যে বরফের মধ্যে যেতে পারছি না ওরা দুজনে কিন্তু গেছে এই পাহাড়টা না একটা অন্যরকম ভালো লাগা চারিদিকে পুরো সাদা আর মানে একদম মনে হচ্ছে ও প্রাণ জুড়িয়ে গেল আমার পাহাড়ে আসলে ঠান্ডা লাগে তোর কোথায় যাবে কে জানে তোর পিসিকে দেখ তোর পিসির এখনো এই বয়সে কি এনার্জি দেখ আমরা পিসির মতো হতে পারবো চীনের বর্ডার এই জায়গাটায় এই নাথুলা হচ্ছে চীন আর ইন্ডিয়ার মধ্যের একটা গিরিপথ কিন্তু এর মধ্যেও একটা খারাপ খবর হচ্ছে যে নাথুলা পাশে আমরা যেতে পারলাম না যেতে পারলাম না মানে ওখানে নাকি এত বেশি স্নোফল হয়েছে আর তারপরে রাস্তাও বেশ কয়েকটা জায়গায় ভেঙে চুড়ে গেছে যার জন্য আর্মির থেকে পারমিশন দিল না ওখানে তো স্পেশাল পারমিশন নিয়ে যেতে হয় আর আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে সোমবার কিন্তু নাথুলা পাস বন্ধ থাকে আর সব সময়ই মানে বেশিরভাগ সময়ই নাথুলাতে যাওয়া পারমিশন পাওয়া যায় না এটা একটা খুব বড় সমস্যা আমরা খুব আশা নিয়ে বেরিয়েছিলাম আজকে কেননা আজকের ওয়েদার খুব ভালো ছিল একেবারে ঝকঝকে আকাশ পরিষ্কার রোদ উঠেছে কিন্তু তবুও আমরা নাথুলার পারমিশন পেলাম না ওখানে নাকি প্রচুর বরফ পড়ে রাস্তা আটকে আছে তো যাই হোক আর কি করা যাবে আমরা এখন যাচ্ছি বাবা মন্দির বাবা মন্দির থেকে ফেরার পথে আমরা ছাঙ্গুলেকে দাঁড়াবো দেশভক্তি এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পড়ানো তার এক মূর্ত নিদর্শন হল সিকিমের নাথুলার নিকটবর্তী এই বাবা মন্দির এই মন্দিরে কোনো দেবতা নেই মানুষ এখানে বিরাজ করছেন দেবতা রূপে উনিশশো আটষট্টি সালের অক্টোবর মাসে হরভজন সিং নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ান নাথুলা সীমান্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোড়াই করে জল নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার ফলে একটি গভীর খাদে পড়ে মারা যান টানা তিন চার দিন ধরে খোঁজ চালাবার পরেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি শোনা যায় তিনি এক সেনা জওয়ান প্রীতম সিংকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার দেহ কোথায় পাওয়া যাবে তা বলে দিয়েছিলেন এবং অদ্ভুতভাবে সেই জায়গাতেই তার নিথর দেহ পাওয়া যায় এরপর পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন অলৌকিক পদ্ধতিতে শত্রুপক্ষের আগাম বিপদ সম্পর্কে তিনি এখনও সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে চলেছেন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের তাই বাবা হরভজন সিংহের প্রতি অটুট বিশ্বাস এবং সেই অনুসারে বাবা হরভজনের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে কিছুটা দূরে পুরনো মন্দিরের পরিবর্তে এখানে তৈরি হয়েছে নতুন মন্দির দেশ ভক্তির এক জীবন্ত উদাহরণ এই বাবা মন্দির
রাস্তায় এত জ্যাম না এত গাড়ি ঢুকেছে রাস্তায় এত জ্যাম অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় পনেরো মিনিট ধরে জ্যামে দাঁড়িয়ে আছি আর এইদিকে এই যে লেকটা এই লেকটার নাম হচ্ছে হাঙ্গুল লেক চারপাশে বরফ পুরো পাহাড় বরফ হয়ে রয়েছে আর মাঝখানে লেকটা এই লেকের জলে বোটিংও করা যায় ওই যে দূরে সবাই বোটিং করছে এখন আসলে সিজন টাইম বলে এখন প্রচুর লোকের ভিড় আর গাড়ির পুরো লাইন লেগে যাচ্ছে যেখানেই যাচ্ছি পুরো গাড়ির লাইন দেখুন কি অসম্ভব বরফ পুরো পাহাড় রাস্তার দুপাশে একবারে সাদা হয়ে রয়েছে যেখানে সাদা দাঁড়িয়ে পড়ছি একটুখানি বরফ নিয়ে খেলবো বলে আমি আমার খালি হাতে গ্লাভস স্লাভস কিছু পরিনি কাকে দেবো অরিন্দকে এখন আমরা ছাঙ্গু লেকে এসছি মানে যেটাকে বলে সমঙ্গ লেক স্থানীয় মানুষেরা এই লেকটা বিশাল একটা অঞ্চল জুড়ে মানে প্রায় পঁচিশ হেক্টর এলাকা জুড়ে এই লেকটা আর এই লেকের জলের গভীরতা প্রায় সাড়ে চার মিটার মানে ধরুন প্রায় পনেরো ফুটের মতন প্রচুর মানুষ এসছেন এখানে সবাই মিলে এখানে দারুণ আনন্দ করছেন এনজয় করছেন খুব সুন্দর ওয়েদার আর চুমড়ি গায়ের পিঠে চোরে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা কি ঘুরব ছাঙ্গুলেকের পাশেই রোপ ওয়ে করে এই পাহাড়ের ওপরে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে আমরা এখানে এই কাউন্টার থেকে রোপ ওয়ের টিকিট কাটলাম তিনশো টাকা করে টিকিট চারজনের জন্য টিকিট কাটলাম এখন রোপ ওয়ের লাইনে দাঁড়িয়েছি রোপ ওয়ে করে এখন ওই পাহাড়টার ওপরে যাব। এখন রোপ ওয়েতে উঠে বসলাম এক একটাতে মোট ছজন করে বসে সমঙ্গ রোপ এর পুরো রাস্তাটা হচ্ছে প্রায় ছশো পঁচিশ মিটার মতো যেখানটায় এসে নামছি না এই জায়গাটা পুরো বরফে ভর্তি আমরা পাহাড়ের ওপরে এসে পৌঁছালাম চারিদিকে পুরো বড় পার তার সাথে স্নোফল হচ্ছে অসম্ভব ঠান্ডা অসম্ভব ঠান্ডা লাগছে সাংঘাতিক ঠান্ডা স্নোফল হচ্ছে তার মধ্যে ও সাংঘাতিক এটা কিন্তু একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো এত বরফের মধ্যে এইরকম রোপ ওয়েতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো কিন্তু যা ঠান্ডা লেগেছে আর সব থেকে বড় কথা যে আমি আমার টুপিটা আনতে গেছি ভুলে টুপিটা আনলে কানটা একটু ঢাকা থাকলে তবুও ঠান্ডাটা কম লাগতো অসম্ভব ঠান্ডা লেগেছে এই ছাঙ্গুলেকের পাশেই যেখানে রোপ ওয়ে রয়েছে সেই রোপ ওয়ের ঠিক পাশেই তাসি ডেলেক বলে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স পাওয়া যায় ম্যাগি মোমো চাউমিন চা কফি সমস্ত কিছু পাওয়া যায় সেইখানে এখন এসে আমরা ঢুকেছি প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল ওপরে এখানে এসে একটু গরম গরম কি অর্ডার দিয়েছিস তিনটে ম্যাগি আর ফাইন তিনটে ম্যাগি অর্ডার করেছে আর একটা ভেজ মোমো অর্ডার করেছে আমার ভাগে কোনটা আমি মোমো খাবো ম্যাগি খাবো না সবই মিলিয়ে মিশিয়ে খাবো তবে এই রেস্টুরেন্টটা কিন্তু বেশ ভালো খুব সুন্দর সেলফ সার্ভিস আর ম্যাগি দাম বোধ হয় 
70 টাকা করে তাই 7 টাকা করে ম্যাগির দাম আর মোমো কত করে 80 আর মোমো হচ্ছে 80 টাকা করে গরম প্যাকি ঠান্ডায় সুস্বাদু খাবার নাও সবাই মিলে এখন ম্যাগি আর মোমো খাও ছাঙ্গু বাবা মন্দির থেকে ফিরে এখন আবার এরা এসছে এমজি মার্কেট সবকিছুই <laughs> 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 আমি মা আমরা হচ্ছি সবাই ডাল ভাত রুটি রুটি তরকারির মানুষ আর এদের হচ্ছে বিভিন্ন কুজিন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে তাই জন্য রাই আসলে খাওয়া দাওয়ার দায়িত্বটা পুরো রায়ের উপরেই ছেড়ে দিই তো ঠিক আছে আজকেও কোথায় খাওয়ায় আমাদের দেখা যাক কোথায় নিয়ে যায় এখন আমরা এমজি মার্গের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছি একটা পেস্টের দোকানে ঢুকবো সামনে দারুণ পেস্টের বাবা এখন আমরা এসছি এই এমজি মার্গে ওয়াইপিস বলে একটা পেস্টের দোকানে এই দোকানটা দারুণ মানে আমার কাছে খুব দারুণ লাগে আমি এই কিছুদিন আগেও যখন গ্যাংটকে এসছিলাম তখন এই দোকানটাতে এসছিলাম দারুণ দারুণ পেস্ট্রি পাওয়া যায় দোকানটাতে এখন সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটু পেস্ট্রি খাবো আগে কি কি নিচ্ছ পেস্ট্রি আমরা নিলাম হচ্ছে চকলেট পেস্ট্রি একটা একটা হোয়াইট ফরেস্ট আর একটা নিলাম চকলেট গ্লেসিয়ার ফাইন দারুন দারুন পেস্ট্রি দোকানটাতে পাওয়া যায় নিয়েছিস এইটা হচ্ছে চকলেট গ্লেসিয়ার পেস্ট্রি কেমন ভীষণ বিখ্যাত চাইনিজ আর জাপানিজ কুজিনের জন্য এখন ওরা বসে অর্ডার দিচ্ছে কি কি দেবে জানি না আমি ভীষণ সিম্পল খাবার দাবার খাই খেতে পছন্দ করি দেখা যাক খাবার কিরকম এখানে খুব ভালো হবে খেতে 
মার চিকেন ড্রামস্টিক্স নিয়েছে আমি একটু টেস্ট করে দেখেছি ওটা ভীষণ ভালো তো আমরা আজকে সব পর্ক অর্ডার করেছি কুকি আর আমি আমি যখন রিভিউ করছিলাম আমি দেখেছি যে এই রেস্টুরেন্টে পর ক্রিপস খুব ভালো বানায় আর কুকি ওয়াজ ভেরি অ্যাট্রাক্টেড টু টাইস কুক পর ফ্রাইড রাইস তো তো আমরা এই দুটো নিয়েছি আমরা ট্রাই করব ওদিকে মা আর বাবাইয়ের জন্য উই হ্যাভ ড্রাই পট চিকেন যেটা একটা লাইফ বার্নারের উপর ওরা সার্ভ করেছে তো ওটা ওটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ লাগছে দেখতে আর এমনি নর্মাল চিকেন ফ্রাইড রাইস দিয়েছি আমি খুবই খুবই স্যাটিসফাইড এই পর ক্রিপসের সাথে কারণ আমরা ইচ্ছা করি সুইট অ্যান্ড সাভার পার্ক নিলাম যাতে ওয়েল আমরা দুজনেই বেশি ঝাল খেতে চাইছিলাম না একটা সেসমি সিডস একটা হানি গ্লেসড একটা ফ্লেভার আছে পার্কটা আই মিন আই অলওয়েজ লাইক হানি গ্লেস পার্ক ক্রিপস তো এখানে হানি গ্লেস আছে একটা সেসমি সিড টপিং আছে ভীষণ ভাল লাগছে সেটা আমি এমনি কলকাতায় যখন পার্ক ক্রিপস খাই আমি জেনারেলি শর্ট পার্ক ক্রিপস খাই কিন্তু এগুলো খুব বড় বড় আর কিন্তু কিন্তু একদমই মাংসটা টাফ না ভীষণ টেন্ডার যেমন কুকি বলে ইটস এক্সট্রিমলি টেন্ডার এক্সট্রিমলি সফট সো ইয়া আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লেগেছে যেহেতু আমরা এই রেস্টুরেন্টে আজকে প্রথম আসলাম কোনো অভিজ্ঞতা নেই এই জন্য ওনাদেরই জিজ্ঞেস করেছি যে আমাদের রেকমেন্ড করতে যে আমরা ফ্রাইড রাইস ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে কী নেব তো ওনারা এমন একটা জিনিস বললেন বললেন ড্রাই পট চিকেন নিন খুব ভালো যাবে কিন্তু আমার একটু ভালো লাগছে না কারণ মনে হচ্ছে পুরো মাংসগুলো সেদ্ধ করে দিয়ে দিয়েছে মানে অতি বাজে একদম ভালো না আর কি রায়রা খেয়ে যতটাই ভালো বলছে তাদের পর আমি কিন্তু প্রথমের ড্রাম স্টিকটা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল আশায় ছিলাম কিন্তু একেবারে ভালো লাগছে না মানে পুরো একদম মনে হচ্ছে আমার পয়সাটা নষ্ট হলো পুরো মনে হচ্ছে স্টু করে না চিকেন কিউব করে কেটে দিয়ে দেয় ঝোলের মধ্যে একদম ভালো না আমি চয়েস খুব পর ফ্রাইড রাইস ট্রাই করলাম ভীষণ ভাল লাগলো আমার পুরো প্রেপারেশনটা কুকি যেমন বলল ভীষণ ভালো পর্কগুলো ফ্রাই হয়েছে আমার পুরো ফ্রাইড রাইসটাই খুব সুন্দর লাগছে আর তার সাথে মাদের তো ড্রাই চিকেন পট ভালো লাগেনি ওটা আমিও নিয়েছি একটু আমারও এমন কিছু ভালো লাগছে না ওটা হ্যাঁ মানে দি অনলি থিং দ্যাট ইজ শেভিং ইট আই থিঙ্ক ইজ দ্য ফ্রাইড রাইস উইথ ইট মানে দ্য পর ফ্রাইড রাইস ইজ শো গুড যে ওইটার সাথে কম্বিনেশানে ওটা অতটাও গায়ে লাগছে না কিন্তু যদি একটা নর্মাল চিকেন ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতাম আমাদেরও ভালো লাগতো না সো ইয়া সবাই বিভিন্ন রকম বললো ওরা ওদের পছন্দ মতন খাবার নিয়েছে ওরাই আনন্দ করছে ওরা ওদের ভালো লাগলেই ভালো কিন্তু আমার মোটামুটি লেগেছে এর পরের দিন আমরা গ্যাংটকের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম আর গ্যাংটকের এই সাইট সেইং এর বিবরণ থাকবে এর পরের ভিডিওতে আর আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ